buenas noches para todos nuestros televidentes y bienvenidos a Arroba Noticias, la unidad en información. Vamos a conocer los principales hechos que hacen la noticia en el departamento de Arauca. Estos son los titulares para la emisión de hoy. Bienvenidos. Doble homicidio se presentó en la capital araucana. Los sujetos habían sido sacados de sus viviendas hace varios días. Ejército logró la destrucción de varios artefactos explosivos en municipios del departamento. Rutas escolares del Colegio Municipal Agropecuario no se están cumpliendo. Coordinador de transporte del departamento dice que buses están en mantenimiento a pesar que hace menos de dos meses Secretaría de Educación manifestó el mismo ejercicio con los mismos buses. María Captura realizó la policía por tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego. En hechos y municipios, lo que hace la noticia. Gremios y autoridades analizaron situación económica del departamento. Se buscan estrategias que permitan fortalecer la situación actual de la economía en la región. Presidente Juan Manuel Santos no aceptó petición de comerciantes y autoridades de declarar urgencia económica para esta región del país. Habitantes del barrio El Paraíso se preparan para recibir los títulos de propiedad de sus predios. Policía Nacional intensifica operativos para reducir índice de accidentes. 13 presentados durante el fin de semana. Presenta las noticias. Carla Vendible Sierra. Le damos un saludo a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de las diferentes señales en el departamento de Saravena, a quienes nos ven a través del canal Vida y Teleoriente, en Fortul por Portel TV, en Tame por el canal 5 TV, en el municipio de Puerto Rondón y por supuesto en Arauca, a quienes nos siguen a través del canal CNC. <risa> Un doble homicidio se presentó en la capital araucana. Los sujetos que fueron asesinados en el sector de Matacandela habían sido sacados de sus viviendas hacía varios días. Un doble homicidio se presentó en la capital araucana en horas de la mañana en el sector conocido como Mata de Candela, a orillas del río Arauca. Dejados a la orilla del río, al borde de la carretera de Matacandela. Es una, es una vereda que queda en los perímetros de, de nuestra capital araucana. Según se pudo conocer extraoficialmente, los sujetos fueron sacados de su casa de habitación por elementos armados hace varios días en el sector de Todos los Santos y luego transportados a la población venezolana, por lo que se trataría de Jaime Luis Santos Martínez, de 20 años de edad, y Carlos Hernán Herrera. Inicialmente tenemos una presunta identificación que se trataba de Jaime Luis Santos Martínez y Carlos Hernán Herrera. Estas dos personas pues, eh, estaban desaparecidos hace muchos días y, y habían, sido, o habían ido a trabajar al vecino país en actividades que se desconocen hasta el momento. Según el alto oficial se espera la investigación de la Fiscalía con el fin de conocer lo que motivaron al doble homicidio. Quiero ser muy prudente eh, y, y, y dejar eh, la, la certeza de esta información una vez la Fiscalía se pronuncie con la verdadera identificación de estos dos hostizos. En varios municipios del departamento, el Ejército Nacional logró la destrucción de varios artefactos. Tropas del Ejército lograron el hallazgo en medio de una mata de monte de una de las caletas donde presuntos miembros del ELN escondían un mortero artesanal de un metro de largo por cinco pulgadas de diámetro, hecho en tubo de perforaciones, tres octavos de grosor y con asa de transporte, 100 metros de cable duples y 10 metros de mecha lenta en la vereda Arauquita del municipio de Tame. Asimismo, a la altura de la vereda La Ceiba, jurisdicción del municipio de Arauquita, se logró la localización de un cilindro de 40 libras, el cual contenía aproximadamente 10 kilos de explosivo anfo Indugel, sobre este mismo sitio donde hacen presencia grupos del décimo frente del ACFAR, uniformados del Ejército Nacional, hallaron una rampa para el lanzamiento de cilindro de 100 libras. Y las rutas escolares del Colegio Municipal Agropecuario no se están cumpliendo. El coordinador de transporte del departamento dice que los buses están en mantenimiento a pesar que hace menos de dos meses la Secretaría de Educación manifestó el mismo ejercicio con los buses. 
Estos son los estudiantes del Colegio Municipal Agropecuario, que deben a las 5 de la mañana estar esperando el transporte para llegar a tiempo a sus clases en la zona rural. Sin embargo, son las 8 de la mañana y el transporte no había llegado. Están desde las 5 de la mañana aquí en esta parada, al igual que en las otras paradas donde el recorrido tiene que pasar y no, se ha, pasado, y no ha pasado. Los muchachos están perdiendo clases y se necesita imperiosamente que el servicio de transporte sea eficiente y continuo. Aunque la queja es reiterativa, según el coordinador de transporte del departamento, Pedro Sánchez, fue un impasse debido a que se encuentran fallos de buses. No, pues sí, yo lo entiendo ese, ese, ese pequeño detalle, pero de todas maneras, pues es, usted sabe que a veces se presentan impases en, el test, en esto del transporte y pues ahorita estamos un poquito cortos de, de, ¿sí me entiende? de, de buses y eso, pero ya a partir de mañana pues todo se le va a normalizar. Sin embargo, el mismo funcionario, ante las preguntas de nuestros periodistas, manifestó que los buses se encuentran en mantenimiento para entregarlos en buen estado a los colegios. Pues falta de coordinación, no, lo que pasa es que, como yo le digo, se han presentado un pequeño inconveniente con los buses del departamento, uh -huh. que les estamos haciendo un mantenimiento, pre pues un mantenimiento mecánico, preventivo y eso, sí, sí, eso, mecánico, entonces les estamos haciendo un mantenimiento preventivo a los carros para entregárselos en buenas condiciones al colegio para que puedan manejar todo el transporte ellos. Pero el mismo secretario de Educación en fecha 23 de enero del año 2013 manifestó ante este medio de comunicación que los buses habían sido sometidos a una minuciosa revisión para ser entregados en buen estado. Mantenimiento con todos sus documentos. Están aptos para transportar eh, los alumnos de cualquier institución educativa del departamento, en especial a los del Colegio Municipal Agropecuario. En el año 2012 fue el año donde, según las estadísticas, se ha presentado el mayor número de protestas educativas que llevó a jóvenes a cerrar vías nacionales y se motivaron a bloqueos temporales a cierres y establecimientos educativos, tanto rurales como urbanos. Vamos a realizar una pausa comercial en Arroba Noticias, la unidad en información. Al regreso espero más información detallada. María captura realizó a la policía por tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego. En Hechos y Municipios, lo que hace la noticia. Gremios y autoridades analizaron situación económica del departamento. Se buscan estrategias que permitan fortalecer la situación actual de la economía en la región. Presidente Juan Manuel Santos no aceptó petición de comerciantes y autoridades de declarar urgencia económica para esta región del país. Habitantes del barrio El Paraíso se preparan para recibir los títulos de propiedad de sus predios. Policía Nacional intensifica operativos para reducir índice de accidentes. 13 presentado durante el fin de semana. A la vanguardia de la tecnología y como los grandes medios de comunicación internacionales, el canal Cines Arauca con A Noticias busca que la información llegue a los araucanos de forma fácil y accesible. Es por eso que a partir del mes de marzo, las noticias estarán disponibles por medio del nuevo aplicativo de Smartphone Blackberry de Noticias de Arauca. Para obtener el aplicativo en tu celular tienes que seguir los siguientes pasos que vamos a explicarte a continuación. En primer lugar, en nuestro Smartphone Blackberry nos dirigimos al App World, el cual es el directorio de aplicaciones y en donde Arroba Noticias ya hace parte. En segundo paso, cuando estés ya dentro del App World, vamos a buscar en Canal CNC Arauca Noticias. Como resultado tendremos el aplicativo. Entramos en él y procedemos a descargar e instalar muy fácilmente. Luego de instalado, tendrás la oportunidad de estar conectado a las noticias de Arauca las 24 horas del día y a la distancia de tu bolsillo. Recuerda que el Canal CNC Arauca sigue avanzando como el único medio de comunicación en el departamento con mayor innovación en las nuevas tecnologías y el mundo de la Internet. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet www.canalcienciarauca.com en donde se encuentran almacenados todos nuestros archivos de noticias. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Arroba Noticias. En el 2013, más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias. En Saravena. Mírenos a través de Teleoriente. 
y Canal Viva. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Hoy es el Día del Usuario. Global TV y el canal CNC traen para ti una gran sorpresa. A partir del 28 de enero, se escogerá tres días a la semana un ganador de los usuarios que paguen ese día. Que queden a paz y salvo. Pueden ganar un regalo sorpresa. Llévate estos fantásticos premios. Memorias UCB alegóricas de 4 GB. Reproductor USB con memoria mini SD. Dispensador de dulces con ventilador personal. Ponte al día y gana con Global TV. Porque este año empezamos con todo. Porque usted hace parte de nuestra familia. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Continuamos con más información en el noticiero número uno del departamento de Arauca que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Portul y Puerto Rondón. Varias capturas realizó la Policía Nacional por tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego. En hechos y municipios lo que hace la noticia. En el municipio de Arauquita, mediante información de la red de informantes, se llevó a cabo mediante registro de identificación la captura de un sujeto que portaba una granada de fragmentación IM-26, a quien posteriormente es identificado plenamente como Farid Alfredo Pava Martínez, alias Pedro o el Negro. Asimismo, se estableció que esta persona aparentemente pertenecería a un grupo irregular. De nombre Farid Alfredo Pava Martínez, alias Pedro, quien pretendía atentar contra las instalaciones, contra un grupo de policías en, la, en el municipio de Arauquita, una vez estaba dando una instrucción. Afortunadamente nuestra inteligencia y nuestra reacción permitió la neutralización y la captura de este terrorista con un artefacto explosivo, el cual pretendía lanzar sobre los policiales. Dicho capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La seccional de investigación criminal en la invasión Puerto Alegre realizó diligencias de registro y allanamiento a una vivienda ordenado por la Fiscalía Primera Seccional de Arauca. Como resultado se logró la captura de la señora Eloína Guanare García, de 42 años de edad, profesión estilista, y Carlos Andrés Ávila Quiñones, de 20 años de edad, quienes le fueron incautados 310 gramos de cannabis y sus derivados marihuana y 14 gramos de cocaína y sus derivados. Además, le fue incautado 97.750 pesos, 279 bolívares, cuatro celulares, una cámara digital y elementos utilizados para el empaque de las sustancias alucinógenas y estupefacientes. Diligencias y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Arauca. En labores de patrullaje, registro y control e identificación de personas, la policía mediante boletín de prensa dio a conocer en el barrio Porvenir del municipio de Tame, se dio la incautación de 450 sacos de 50 kilogramos de arroz para un total de 22 toneladas y media, avaluados en 28 millones 950 mil pesos, donde al momento de solicitar la documentación de la carga, no se presentó documento que se acreditara su legal procedencia, por lo cual dicha mercancía se dejó a disposición de la DIAN.
Los gremios y las autoridades analizaron la situación económica del departamento. Se buscarán estrategias que permitan fortalecer la situación actual de la economía en la región. Una mesa de trabajo más se llevó a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Arauca para buscar alternativas de solución y analizar la crisis económica por la que atraviesa el departamento. Cuando compramos un producto araucano estamos generando empleo, cuando compramos un producto que se produce dentro del mismo departamento estamos generando desarrollo, es un llamado para que todos tomemos conciencia frente a esta problemática que está afectando a todo el departamento. La reunión que contó con la participación de los alcaldes de los municipios y donde se planteó por parte de la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Saravena que se realice el ejercicio en dicha localidad que posee varios problemas en el sector productivo. Los comerciantes de Piemonte están muy, muy preocupados frente a la problemática que se está presentando. Obviamente eh, estamos recurriendo al señor gobernador para que también como este tipo de reuniones se llevan aquí en el municipio de Arauca, lo hagamos allá en el municipio de Saravena donde está nuestra sede como Cámara de Comercio y escuchemos a nuestros empresarios también porque allá pues en el Piemonte tenemos todo el sector agropecuario. Los encuentros han motivado a varios sectores que se analice la situación que afecta a la economía en esta región del país y se busca el fortalecimiento de los diferentes gremios. El presidente Juan Manuel Santos no aceptó la petición de los comerciantes y las autoridades de declarar urgencia económica para esta región del país. Los comerciantes deben buscar estrategias que motivan y no depender del Bolívar, así lo manifiesta el alcalde. Ante la petición que realizaron las autoridades y gremios de la región en solicitar al presidente de la República, Juan Manuel Santos, declarar una urgencia económica para la OCA y que permitiera la reducción de aranceles e impuestos para el sector comercial, el presidente se negó a la solicitud. El primer fracaso fue que el presidente no tomó la decisión de declarar una emergencia económica porque legalmente no era viable. Esa decisión la tomó en Cúcuta la semana inmediatamente anterior y eh, pues se nos alarga, se nos va un poco más la posibilidad de que el gobierno nacional tome medidas para poder paliar la situación que tenemos en Arauca. El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, fue enfático e invitó a los comerciantes a buscar estrategias que le permitan motivar a los compradores colombianos ante la desventaja que tienen los precios colombianos con productos venezolanos. Quiero decirles que no tiene que depender el comercio de Arauca del Bolívar, tiene que depender de nosotros mismos. Asimismo, ante este medio de comunicación se refirió a la entrega que viene realizando de equipos de cómputo a varias instituciones educativas de la capital araucana. Bueno, se hizo entrega de unos computadores de mesa, se van a entregar un promedio de 60 computadores en tres instituciones educativas, en cuatro instituciones educativas, eh, computadores que fueron comprados con recursos nuestros, haciendo el esfuerzo de tratar de llegar a la media de, para el de municipio de Arauca de 12, de 12 niños por computador. También hemos hecho el esfuerzo y hemos mandado un documento al Ministerio de las TIC donde ofrecemos la compra de 400 computadores y ellos nos han ofrecido darnos 900 más. Vamos a realizar una pausa comercial en Arroba Noticias, la unidad en información. Al regreso espero más información detallada. Doble homicidio se presentó en la capital araucana. Los sujetos habían sido sacados de sus viviendas hace varios días. Ejército logró la destrucción de varios artefactos explosivos en municipios del departamento. Rutas escolares del Colegio Municipal Agropecuario no se están cumpliendo. Coordinador del transporte del departamento dice que buses están en mantenimiento. A pesar que hace menos de dos meses, Secretaría de Educación manifestó el mismo ejercicio con los mismos buses. María Captura realizó la policía por tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego. En hechos y municipios, lo que hace la noticia. Gremios y autoridades analizaron situación económica del departamento. Se buscan estrategias que permitan fortalecer la situación actual de la economía en la región. Presidente Juan Manuel Santos no aceptó petición de comerciantes y autoridades de declarar urgencia económica para esta región del país. Habitantes del barrio El Paraíso se preparan para recibir los títulos de propiedad de sus predios. Policía Nacional intensifica operativos para reducir índice de accidentes. 13 presentados durante el fin de semana. Arroba Noticias. En el 2013, más informativo, más opinión. Más noticias, arroba noticias, en Saravena, 
Mírenos a través de Teleoriente y Canal Viva. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón. Y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. A la vanguardia de la tecnología y como los grandes medios de comunicación internacionales, el canal Cines Arauca con A Noticias busca que la información llegue a los araucanos de forma fácil y accesible. Es por eso que a partir del mes de marzo, las noticias estarán disponibles por medio del nuevo aplicativo de Smartphone Blackberry de Noticias de Arauca. Para obtener el aplicativo en tu celular tienes que seguir los siguientes pasos que vamos a explicarte a continuación. En primer lugar, en nuestro Smartphone Blackberry nos dirigimos al App World, el cual es el directorio de aplicaciones y en donde Arroba Noticias ya hace parte. En segundo paso, cuando estés ya dentro del App World, vamos a buscar en Canal CNC Arauca Noticias. Como resultado tendremos el aplicativo. Entramos en él y procedemos a descargar e instalar muy fácilmente. Luego de instalado, tendrás la oportunidad de estar conectado a las noticias de Arauca las 24 horas del día y a la distancia de tu bolsillo. Recuerda que el Canal CNC Arauca sigue avanzando como el único medio de comunicación en el departamento con mayor innovación en las nuevas tecnologías y el mundo de la Internet. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet www.canalcienciarauca.com en donde se encuentran almacenados todos nuestros archivos de noticias. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión Hoy es el Día del Usuario. Global TV y el canal CNC traen para ti una gran sorpresa. A partir del 28 de enero se escogerá tres días a la semana un ganador de los usuarios que paguen ese día. Que queden a paz y salvo. Pueden ganar un regalo sorpresa. Llévate estos fantásticos premios. Memorias UCB alegóricas de 4 GB. Reproductor USB con memoria mini SD. Dispensador de dulces con ventilador personal. Ponte al día y gana con Global TV. Porque este año empezamos con todo. Porque usted hace parte de nuestra familia. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que si usted quiere mantenerse informado las 24 horas al día, simplemente tiene que ingresar a nuestra página en internet www.canalcenecerauca.com y también puede escribirnos en nuestra cuenta de Facebook Canal CNC Arauca. Los habitantes del barrio El Paraíso se preparan para recibir los títulos de propiedad de sus predios. Serán legalizados, así lo anuncia la alcaldía. Con resolución en mano por parte del alcalde de Arauca, será entregado el título de propiedad de los predios de los habitantes del barrio El Paraíso. Se legaliza un nuevo barrio en el municipio de Arauca que corresponde al barrio El Paraíso. Es un proceso que viene adelantando de legalización de cuatro barrios en el municipio de Arauca. Este es el primero de ellos. La idea es seguir avanzando en todo este propósito de seguir brindando calidad de vida y mejores opciones de, eh, a la población en, en el municipio de Arauca. El acto de entrega se realizará en el mismo sector con el que se busca que la comunidad 
comunidad pueda acceder a beneficios del Estado ante la legalidad. Sí, ya esta resolución se constituye en la, en la, en la escritura madre de, de todo el barrio, ya viene un proceso ya con cada uno de ellos para hacer el desenglobe y la escrituración individual de los predios. El secretario de Planeación del municipio, Freddy Andrés Gómez Rojas, sostuvo que al igual trabajan en el proceso de legalizar tres barrios más del municipio de Arauca. La idea es que este martes eh, esté el alcalde allá en el, en el barrio El Paraíso firmando la resolución y de una vez notificándola al presidente de, de la Junta y a toda la comunidad para que inicien ya los trámites de acceso a, a las escrituras que tanto han venido pues, luchando y, y, y buscando a través de la administración municipal. <risa> Y la Policía Nacional intensifica operativos para reducir los índices de accidentes. Durante el fin de semana se presentaron tres. El comandante de la Policía de Tránsito del Departamento de Arauca, el capitán César Rivera Ariza, entregó un balance de las infracciones de tránsito y accidentes registrados durante las últimas horas. De acuerdo a los controles que se establecen para los fines de semana, se tiene una estadística bastante preocupante, eh, lo que nos refiere a las personas que conducen en estado de embriaguez. Este fin de semana se realizaron 14 movilizaciones, 14 personas de esas, aproximadamente el 80% de esos casos fueron en motocicletas en estado de embriaguez, lo que es más propenso a tener lesionados y muertos. Y los, el otro 20% hablamos de los vehículos, de las personas que iban en estado de embriaguez. Invito a acatar las normas de tránsito si se tiene en cuenta que el mayor número de comparendos e inmovilizaciones se registran por bebidas embriaguez. Durante el fin de semana se presentaron tres accidentes aquí en el perímetro urbano, donde salen aproximadamente cuatro personas lesionadas. Esta causa obviamente de no respetar las señales de tránsito y uno de los casos por sobrecupo y por estar conduciendo en estado embriaguez. En lo corrido del año, 58 accidentes de tránsito se han presentado en todo el departamento, de los cuales 42 personas han sido eleccionadas. El municipio donde más se han registrado los accidentes corresponden a Arauca, seguidamente del municipio de Tame y el municipio de Saravena. Pero realmente la preocupación que tenemos es poder hacer unos controles efectivos eh, para la tercera semana del mes, que es donde tenemos lo de Semana Santa, que es una temporada de vacaciones donde personas que ingresan aquí al departamento y que ingresan al municipio, y como los que salen también, pues se van a hacer los controles eh, en apoyo de otras entidades para buscar disminuir la accidentalidad aquí en la cabecera municipal. <risa> De esta manera llegamos al final de Arroba Noticias, la unidad en información. Mil gracias por acompañarnos, los esperamos en una nueva emisión. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 7 y 30 de la mañana y 7 y 30 de la noche.